평범한 체구에 비해 날렵한 몬올림으로 정형돈이 각종 예능에서 주목받고 있다. 과거 합기도비 태권도 수련으로 무술에도 능하다고 한다. 타고난 밸런스로 몸 쓰는 운동은 모두 잘하지만 특히 구기 종목에서 제일 강점을 보인다. 우리 동네 예체능에서 보여준 그의 운동 신경은 지니어스 정이라고 불릴 정도로 놀라웠다. 처음 배우는 테니스 공도 척척 받아내고 완벽한 낙법을 구사하며 유도도 마스터했다. 무한 도전 레슬링 특집 당시에도 실전 경기에서 쓰이는 수준급의 기술들을 연마해서 선보였다. 그러나 권장하신 채 비해 부상이 잦은 편이라 팬들의 걱정을 사기도 했다. 돈플릭스는 평소 신비한 TV 서프라이즈를 즐겨보는 정형돈이 출연 배우들을 위해 쓴 영화 끈에 대한 제작계를 다룬 웹예능이다. 재연배우라는 꼬리표를 떼고 그들을 주인공으로 한 영화를 만들겠다는 취지로 만들게 되었다. 정형돈이 각본을 쓰고 영화감독은 개그맨 박성광, 음악감독은 육중한 밴드를 섭외했다. 장장 6개월이 걸쳐 영화를 준비했다. 단편 영화의 제목은 끈으로 서로 기억할 날이 얼마 남지 않은 가족의 이야기를 담은 작품이다. 가족 간의 관계와 심리를 세심하게 그려내며 개그맨이 쓴 글이라고 느껴질 수 있는 요소를 담지 않은 진지한 작품이라는 부분이 신선하게 다가왔다. 정형도는 무한도전을 통해 많은 가요제에 출연하면서 엄청난 가창력을 뽐냈다. 지드래곤과 함께한 형연동종, 정재영과 함께한 파리돼징, 혁우와 함께한 오대천왕이 있는데 매번 빵빵 터트리는 컨셉과 가창력으로 웃음과 재미를 줬다. 특히 가요제전 가수들의 선택을 받기 위한 공연에서 처음엔 사랑이란 개를 부르는데 엄청난 고음을 보여주며 가수들의 마음을 사로잡았다. 무한도전 촬영 중 북경에 간 정형돈 당시 북경거리에서 중국 공안이 정형돈에게 중국 사람 같은데 왜 중국말 못하냐고 물어보는 상황까지 나올 만큼 중국인도 헷갈려하는 비주얼을 가졌다 현지인들과 섞여 있어도 전혀 위화감이 들지 않았던 정형돈의 비주얼이 큰 재미를 줬다 케미 요정답게 현지인들과도 잘 어울리며 현지인도 인정한 현지인스러운 북경 정씨의 모습을 보여줬다 돈이 돈이 돈가스는 정형돈이 한창 인기 있을 당시 자신의 이름과 얼굴을 걸고 제작에 참여한 제품이다 직접 홈쇼핑의 쇼호스트로 출연하여 치즈 돈가스를 소개하며 먹다가 뜨거워 뱉는 리액션은 큰 웃음을 주며 화제가 되었다. 홈쇼핑 출시 1년 만에 판매량 500만 팩을 달성하며 굉장한 성과를 이루었으나 2년 후 돈이 돈이 돈가스를 만든 야미푸드는 부도 위기에 처한다. 당시 정부의 불량식품에 대한 표적 수사가 진행되면서 육류 함량 미달 혐의로 대표가 불구속 기수가 된 것이다. 벌금형으로 끝났지만 정형돈 이미지를 걸고 만든 제품이기에 그는 책임 회피라는 불명예스러운 이미지가 씌워진다. 해명할 기회도 없이 언론에서는 정형돈을 비난하기 바빴다. 그렇게 수년이 지난 후 아픔을 딛고 다시 한번 돈이 돈이 돈가스를 판매에 도전한다. 제품에 업그레이드된 부분과 정형돈이라는 실내 이미지로 재기하며 인기 고공 행진을 이어갔다. 하지만 얼마 지나지 않아 일부 제품에서 장출혈성 대장균이 검출되어 판매 중단과 회수 조치를 하며 또한번 이슈가 되었다. 정형돈이 진실한 사랑을 찾기 위해 세 번의 결혼을 했다면 매우 놀라운 일이 아닐까 싶다. 물론 다행히도 두 번의 가상 결혼과 진실한 결혼 한 번이라는 점. 첫 번째 결혼은 MBC 예능 프로그램인 우리 결혼했어요였다. 남녀 연예인들이 결혼했다는 가 상의 설정하에 벌어지는 상황들을 보여주는 내용이다. 첫 번째 상대는 제일교포 사월이와 국제결혼 커플로 등장했다. 둘의 달달한 신혼생활을 기대한 여성 시청자들은 경악을 금치 못한다. 보수적인 사고방식으로 하루 종일 게으름을 피우며 무성의한 태도를 일삼은 그를 향해 수많은 악플이 달렸다. 그리고 방송 두달 만에 성격 차이로 둘은 하차했다. 2년 뒤 정영도는 11살의 나이 차이가 나는 소녀시대 멤버 태연과 다시 한번 가상부부로 출연한다. 과거 악플이 신경 쓰였던 것일까? 여전히 무뚝뚝했지만 전과 달리 부인에게 믿음직한 모습을 보여 주려 노력한다. 남매 같은 케미에 둘을 응원하는 목소리가 점점 들리기 시작할 때쯤 정형동과 미스터리 특공대 방송 작가와 연인님이 밝혀져 우리 결혼하세요에서 하차하게 된다. 방송 도중 결혼 발표를 해 최초로 가상 결혼한 연예인이 실제 결혼을 하게 되어 하차하게 된 웃지 못할 상황이 펼쳐지게 된 것이다. 두 번의 가상 결혼 끝에 진정한 사랑을 찾아 결혼하게 된 정형동은 현재 부인과 함께 쌍둥이 두 딸을 키우며 행복한 가정을 꾸리고 많은 이들의 응원을 받으며 지내고 있다. 정형동은 KBS 공채 17기 개그맨으로서 통 통한 체구를 내세워 당시 최고의 인기 프로그램인 개그 콘서트에서 갤러리 정리라는 대세 캐릭터로 승승장구한다. 그러나 정영돈이 처음부터 개그맨을 지망한 것은 아니다. 그는 과거 삼성전자에서 연봉 5천만 원을 받을 정도로 넉넉한 근무 환경에 놓여 있었다. 하지만 자신이 정말로 하고 싶은 일을 하면서 살고 싶다는 일념 하나로 개그맨이 되고자 과감히 회사를 박차고 나온다. 처음 대학로 극단에 찾아갔을 땐 극단 선배 개그맨들이 정영돈을 말리며 돌려보냈다고 한다. 하지만 그는 포기하지 않고 꿈을 키워 문을 두드렸고 KBS 공 공채 개그맨의 결실을 맺었다. 봉숭아 학당, 도레미 트리오 등 수많은 코너에서 다양한 유행어를 유행시키기도 했다. 2005년 당시 무한도전 개편전 무모한 도전의 초창기 멤버로 정영돈이 합류했다. 개그 콘서트에서 뚱복 캐릭터로 눈길을 끌었으나 무모한 도전 초반에는 캐릭터가 없는 캐릭터로 시작했다. 예능 최초 리얼 버라이어티 형식이 어색해서였을까? 정영돈은 웃기는 것 빼고는 다 잘한다라는 수식어가 있을 정도로 어색하고 재미없는 캐릭터로 일관한다. 그러나 평범한 이미지를 이용해 자신만의 매력을 만들며 매 회차마다 정영돈은 무한도전에서 미친 존재감으로 거듭난다. 파괴적인 진상객으로 평범한 이미지와 상반되는 그의 오버스러운 액션이 시청
시청자들에게 웃음을 주었고 육중한 몸과는 달리 날렵한 동작으로 부각을 나타낸다. 정영돈의 옆차기 족발 당수는 그의 트레이드 마크가 되며 화제가 되기도 했다. 또한 자신이 패셔니스타라고 자칭하며 아이돌 패션계 최고인 빅뱅의 GD를 겨냥하여 지적하는 모습은 어이없으면서도 자신만만한 그의 모습에 사람들은 열광했다. 그러나 2015년 최고의 활약을 보이며 주가를 올리던 그가 오랫동안 알아왔던 불안장애를 밝히며 잠정활동 중단을 밝혔다. 정영돈이 돌아오기를 출연진 시청자 모두 바랬지만 2016년 결국 하차의사를 밝히며 무한도전을 끝마치게 된다. 무한도전에서 대세로 인정을 받으며 유재석 강호동의 뒤를 잇는 차세대 MC라는 말까지 나올 정도로 많은 주목을 받은 정영돈은 초반에 지상파 여러 프로그램에서 활약했다. 하지만 활동한 것에 비해 대표적이라고 할 만한 프로그램이 없었고 대부분 화제성 부족으로 개편되거나 시청률이 좋지 않아 종영되었다. 그렇게 정영돈의 시대가 저무는가 싶더니 케이블에서 종횡무진 활약하게 된다. 아이돌 소개 프로그램인 주간 아이돌의 메인 MC를 시작으로 음악, 요리, 버라이어티 MC와 꽁트 프로그램에서의 연기까지 지상파에서 보여주지 못한 다양한 능력을 보여주며 인정받았다. 스스로를 내가 케이블의 유재석이다 라고 말할 정도로 자신감이 넘쳤다. 특히 예능에 익숙하지 않은 아이돌과의 토크나 비연예인인 셰프들을 이끌어 캐릭터를 잡아주며 프로그램 전체적인 흐름을 이끌어가는 능력이 탁월했다. 케이블 방송을 기반 으로 최근에는 지상파에서도 더블 MC로 활약하며 입지를 다지고 있다. 정형돈의 특유의 놀리는 듯한 짓궂은 개그로 게스트와의 투닥거리는 모습은 시청자들 사이에서 꽤 인기가 많다. 어떤 출연자와도 잘 어울리며 어울림을 극대화시키는 그는 케미 요정이라고 불리기도 한다. 과거 무한도전 가요제 촬영 당시 GD와 함께 형 용돈종이라는 팀을 결성한다. 가요제를 준비하며 보여준 그들의 밀당과 케미는 상당했고 그들의 브로맨스는 인기를 끌었다. 그 결과 2013년 MBC 방송연예 대상 베스트 커플상이라는 영예 수상한다. 데프코는 올봄 형돈이와 대준이 컴백 소식을 전하며 새 앨범에 대한 기대감을 높였다. 형돈이와 대준이는 정형돈과 가수 데프콘이 함께 결성한 힙합 유닛이다. 2012년 올림픽대로로 데뷔하여 음원순위 1위를 달성하며 안 좋을 때 들으면 더안 좋은 노래, 한 번도 안 들리고 누구도 부르기 어려운 노래 등의 특이한 제목과 가사로 인기를 끌었다. 정형돈이 작사하고 데프콘이 작곡하는 등 역할 분담이 명확하다고 한다. 다수의 히트곡을 보유한 정형돈은 저작권협회에 30곡 이상 등록되어 있다. 저작권 가 가수들 중 상위 10% 안에 든다며 너스를 던 적도 있다. 불안장애는 다양한 형태의 비정상적인 불안과 공포로 일상생활에 문제를 일으키는 정신질환을 말한다. 정영도는 2015년 말 처음으로 자신이 겪고 있는 불안장애 증상을 밝히며 출연 중이던 프로그램에 모두 하차했다가 9개월 만에 복귀한 적이 있다. 이후 활발한 활동을 이어가며 모두 회복한 줄 알았던 그는 2020년 말 다시 한번 활동 중단을 선언하게 된다. 방송 중 정영도의 웃음기 없는 굳은 표정이 포착되며 불안장애로 인한 컨디션 난조가 아닌가 추측됐다. 이 모습을 본 네티즌들은 안타까운 반응을 보이며 위로와 함께 응원을 보냈다. 소속사 측에서는 정영도는 방송에 대한 의지가 강했지만 건강이 우선이라 판단해 상위 끝에 휴식을 결정했다고 설명했다. 휴식기 동안 개인 SNS에 가족과 함께하는 사진이 올라오며 다행히 한층 편안해진 모습을 전했다. 그리고 그는 올해 1월 출연하던 프로그램에 복귀하게 된다. 불안장애를 이겨내고 방송에서 좋은 모습을 보여주고 있는 정영도입니다. 오랜 시간 동안 시청자들에게 웃음과 행복을 줬던 그에게 많은 팬들은 걱정이 앞서는데요. 앞으로 건강관리를 잘해서 예전처럼 재밌고 좋은 방송을 계속해주길 바라는 마음입니다. 언제나 그랬듯이 밝고 재밌는 모습으로 함께하기를 진심으로 응원하며 영상 마치겠습니다. 시청해주셔서 감사합니다.